e kitu tasoma leo kinasema siwaiti tena watumwa siwaiti tena watumwa hii ni sehemu ya kwanza neema ikitufunika wiki ijayo au inayofuata tujifunza sehemu ya pili ni sehemu mbili tu lakini niona ni mahubiri mapana kiasi chake kwa hiyo nahitaji jua pili mbili mfululizo siwaiti tena watu maana tufungue katika kitabu cha Yohana kwa maandiko mstari mlango wa 10 na mlango wa 15 mstari wa 14 anasema hivi mlango wa 15 Yohana mstari wa 14 na wa 15 anasema hivi ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni waamuruyo siwaiti tena watumwa kwa maana mtumwa hajua tendaro bwana wake lakini ninyi nimeita nimewaita rafiki kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa baba yangu nimewaarifu wewe mwambie Yesu Kristo tukikaa naye kwa muda akatuarifu yote aliyoyasikia alio kwa baba yake ndio hii Biblia tutatoka kuitwa watumwa watumishi waumini tutaitwa marafiki Anamera maneno. Anasema siwaiti tena watumwa kimaanisha nini? Kwamba zamani mlikuwa mnaitwa watumwa. Eh hey, nenda wewe pewe tuno nenda. Wewe nani nenda? Wewe njoo. Ah ah. Anasema kuanzia sasa mmepandishwa cheo. Wewe kwambie na kuombea rehema ya Yesu Kristo ikufunike upandishwe cheo utoke kuwa mtumwa kuwa Mkristo muumini wa kawaida uwe rafiki. Eh hey, uwe rafiki wa Yesu Kristo. Lakini anasema Vi, kuna sababu tu yaona tokao tunajirudia ili somo kidogo linajirudia rudia mistari inajirudia kwa sababu ni katika kujaribu kusisitiza lakini hata hapa kwenye utangulizi tu mstari wa 10 anasema ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni waamuruyo urafiki pia unategemea nini kutenda nayo tuamuru mtu ambaye hamkubaliani mambo kwamba tunatenda hivi fanya hivi fanya hivi hamui marafiki Leo mimi leo hii wa Kristo watalazimisha watajiita nini watasema mimi mimi Yesu wangu mimi wangu yeah. lakini hawana urafiki Haupo kwani kusema mimi ni ukitoka kusema mimi ni mtoto wa rais unakuwa na umeshakuwa mtoto wa rais ni kujidanganya tu Ura, a, Petro alikaa na Yohana na akina Petro mitume na wengine walikaa na Yesu kwa muda ili kwani wiki yake ya mwisho ya mateso ya kuondoka duniani lakini anawapa cheo cha urafiki mwishoni maana yake wametembea naye kwa muda mrefu wamekula naye mbichi na mbivu wameingia wameshuka mabonde na kupanda milima pamoja hatimaye wanaelewana wanasikia sauti yake wanaikubali wanaifanyia kazi lazima sasa ninyi marafiki zangu wewe somo la leo linataka kukufundisha wewe na mimi kujaribu kukua kutoka kuwa mtu wa kawaida kuwa kuwa rafiki wa Yesu. Kuwa rafiki wa Yesu sio kuvaa suti nzuri, sio kufanya nini, hapana, ni kujawa na nayo tuarifu, tu, baada tukuje kuona chanzo kabisa ni kwenye kumwamini. Eh, wewe waambie, nani hakuwa rafiki moja kwa moja? Yuda, hakuwa rafiki, Yuda anasema kwenye mlango wa 3 tofika huko mbele nitangulie kusema lakini ni ni, ni, ni jaribu kidogo kutoa utangulizi. Eh, kama ku 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 thibitisha hoja hii ya utangulizi anasema watu waliomkataa aliwajua kwa sababu alijua wasiomwamini yani ilikuwa inatokana na kumwamini leo hii wa Kristo wangapi wanaamini bwana Yesu Kristo wanaamini dini zao wanaamini liturujia zao wanaamini rozari e, zao wanaamini sabato zao wanaamini majengo yao makubwa wanaamini kila kitu wanaamini papa wanaamini mchungaji wanaamini mtume wao wana <coughs> lakini sio mwanzo mpaka ufunuo hawaviamini kwa sababu hawavi hivi unaweza kuamini kitu anasema wataamini wasipo wataaminije wataaminije wasie msikia na watasikiaje eh watamwaminije watamkirije wasie msikia wasie maamini watamaamini wasipo msikia watamsikiaje wasipo hubiriwa na watamwiaje wasipo tumwa tabu cha warumi mlango wa 10 mstari wa 10 na 3 na kuendelea 
Yaani inaanza na hawa watu wakina Petro kuna kipindi alikuwa anamwambia bwana Yesu toka kwangu mimi nimdhamia ni hawako haongee lugha moja Baadaye anawaambia mimi naenda kufanya hiyo. Anawaambia chachu ya, ya mafarisayo wanafikiri ni, ni pombe tu. Ya yeah, anawaambia hamjui kwamba anawaambia chachu ya nini? Unafiki ndio chachu mafundisho yao, doctrine. Baadaye wakae wakakaa naye, wakalisikia neno lake. Kwa sababu yeye alikuwa anawapa neno la kuongea. Si tunapata lililo andikwa. Vile vile kama alivyopata Petro. Eh hey. Tena Petro wakati mwingine alikuwa alikuwa na akili ya binadamu alikuwa anawaza kusahau sisi tukisahau tunaandiko ile maandiko Petro hakubahatika kusoma Biblia iliyoandikwa hakumsoma Paulo eh hey. nakwambia sisi tunaishi kwenye kizazi kilichobarikiwa sana eh hey. mimi wakati mwingine nilikuwa na hubiri na na, na, na mahubiri ninaangalia na kuwa na Biblia tatu kwenye simu tatu na kuwa na Biblia mbili moja ya Kiswahili moja ya Kiingereza na zile tatu za simu tatu zinakuwa zina King James na SUV ya Kiswahili najiuliza hii rakshe na uwezo wa kusearch mstari ni kama si ujui mingi nakuwa neema Mungu imeniwezesha hiyo na kuwa na ujua nataka tu ni nikumbuke ni uko wapi lakini ujumbe ninao najikuta kwamba ninajisema ni, 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 wao nimehangaikia kwa ndani neno sijahangaika kimsingi vitu vimewe vimerahisishwa kabisa ndio sawa 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 kabla sijarudi mara pili hii injili hii itahubiriwa na taifa yote hapo ndio mwisho utakapokuja itakuwa kwenye simu zao wote itakuwa mtu ana simu nne mpaka kwenye kompyuta ana Alafu niambie hakuwahi kuhubiriwa injili wewe. Wewe. Sasa hata kuna ya kusikiliza unakao mtu anakusomea. Kwa lugha unayotaka. Amina. Eh. Swali nakuja wewe na mimi. Tuko tayari kuvuka kutoka kwa Kristo wa kawaida kwa wafuasi wa kawaida kwa marafiki wa Yesu Kristo kwa sababu tuko tayari kuyasikia yote aliyesikia kwa baba yake. Kwa sababu yote niliyosikia kwa baba yangu. Sasa yote aliyosikia yako kwenye Biblia. Si ndio? Mtu hujawahi kuisikia Isaya. Hujawahi kusikia ufunuo. Hujawahi unaweza kusema kwamba yote niliyosikia kwa baba aliyosikia kwa baba amesha ni alifu basi mimi nafikia. Huu ni rafiki. Sio hujayasikia. Soma Biblia mwanzo mpaka hivi mtu anaweza hii kitabu sio kikubwa sana. Hebu nielewe. Hii kitabu sio mtu anaweza kusoma linovo nichukulie hapo. Nichukue. Ili mtu anaweza akasoma Linovo. Novo ni vitabu ya hadithi, hadithi za kutunga, za shigongo na wengine wengine sana. Eh? Na na, na, me, na wengine wengine akayasoma hata kumi akasoma vitabu vya Nyerere, akasoma vitabu vya Nkrumah, akasoma vya Lenin, akasoma nini? Lakini Biblia hawezi akaimaliza, hawezi kusoma hata kitabu. Hata sura moja inamshinda. Bana hiyo sio kwamba huna muda ni kwamba kuna nia kuna sababu kuna maksudi alafu unataka uitwe rafiki wa Yesu hapana haipo unasema sasa wewe ndio umekata hapana ni neno limekata sio mimi eh em um, mtusome katika tutaro tusema kama tutakuwa sana kwenye Yohana lakini mara chache tutakuwa tunaenda nje ya Yohana mtusome katika kitabu cha Isaya mlango wa arobaini na moja mimi leo nataka nimaliza mapema kwa hiyo mtaenda haraka saa arobaini na moja mstari wa nane kwa hiyo mimi nikishafika pale nitakusomea saa arobaini na moja nane bila sema nawe Israeli mtumishi wangu Yakobo niliyekuchagua mzao wa Ibrahimu rafiki yangu nasikia yani Yakobo mambo yake yanamnyokea na ni huku mbele anasema nitakusaidia nitakulinda sasa mwingine anasema nitakufanya mboni ya jicho langu nimekuandika kwenye vitanga vyangu anasema ni kwa sababu wewe ni uzao wa rafiki yangu mmoja anaitwa Ibrahim wewe mwambie unao uwezo wa kumwachia mtoto urithi wa viwanja na elimu na nini lakini mwachie urithi wa urafiki na Mungu mjulisha habari za Mungu wako wa Kristo kwanza sio mwingine eh hey. Umesikia fadhila anazopata Yakobo? Ni kwa sababu anasema kwa sababu Mungu mwenyewe anashuhudia anasema Ibrahim Ibrahim ni is my best friend, BFF forever. Best friend, rafiki yangu. 
Unajua ukasema haya mambo ni mamna haya mambo yapo. Hayapo kwa kwa yapo. Hemu inamisha macho yako uyapate ujumbe wako. Eh. Kwa tunaona hemu tusome kutoka katika kitabu cha matendo ya mitume turudi kwenye Yohana msiwe na shida. Eh kwa sababu sehemu kubwa tuko kwenye Yohana. Matendo ya mitume mlango ule wa 13 mstari wa 22. Mimi nikifika pale matendo ya mitume 13 Shina mbili Biblia inasema mimi nikifika pale nasoma. Ya mitume 13 shina mbili anasema tusome shina tatu by the way. E, matendo ya mitume yamefika pale. Eh 13. Uh, kuna mistari mingi lakini tuen, tu, tusome ule wa shina mbili kwanza. Anasema hivi. Na alipokwisha kumuondoa huyo akamuinua Daudi awe mfalme wao ambaye alimshuhudia akisema nimemwona Daudi mwana wa Yesu mtu aliyeupendeza moyo wangu atakaye fanya mapenzi yangu yote. Emsikiliza ushuhuda wa Mungu. Anasema akamchukua aka Sauli akamondosha akasema sasa katika kutafuta tafuta sasa. Yule wa kwanza ameshindikana imepata mpya. Imempata Daudi mwana wa Yesu huyu ni mtu aliye ameupendeza moyo wangu. Ngoja mwambie urafiki ni pamoja na kupendezana. Marafiki hawa lazima wapendezeane mambo fulani. Eh. Hey. Wewe kulize ni enendo yako wewe na ya kwangu. Inaweza kashuhudiwa na Kristo kwamba huyu ni mwana wa Yesu ambaye moyo wake umenipendeza. Haishiku akisema moyo maana yake moyo ndio chanzo cha ma, cha, cha mienendo. Hapo ongeri tu fikra hey, Daudi ni mzuri tu kwa fikra lakini matendo ni maa na matendo yanaenda pamoja kwa sababu Biblia inasema moyo kinywa kunena anasema vitu vyote vinatoka ndani ya moyo moyo wa Daudi una hekima una kiasi una utumishi una upendo una unyenyekevu una, una kila kitu alafu unampendeza Mungu wewe wambe wa Kristo wa leo ni waseme ni ni acha ni waseme mioyo yao imejawa na kujitukuza imejawa na ujivuni imejawa na na ubinafsi <coughs> mtu anaajiriwa hafikirii anaenda kuitumikia nchi yake kitu gani na kutumikia watu anajua ile kazi inanilipa kiasi gani okay haina ubaya kulipwa na kazi na kazi amestahili kupata ujira wake lakini malipo ya dhuruma hebu nenda kwa watu wanaofanya maeneo ya ardhi huko kwenye, kwenye kwenye wizara za ardhi gone ni Mungu nenda huko kwenye maji huko si madawasa si maji tu gani na miko huko mikoa mingine ambapo kuna mfano wa dawasa ruasa si wapi ni watu yuko pale anatafuta jinsi anavyoweza kukata maji watu wasipate ili kusudi waweze kununua maji kwa magari yao Arafu akitoka pale anataka vae suti nyeupe aende kwa Bwana Yesu Kristo na wapenda. Shenzi. Shenzi. Eh. Wewe nguliza swali mimi na wewe. Yesu Kristo anatoa ushuhuda. Kuhusu Daudi anatoa ushuhuda kwamba huyu moyo wake ni Yesu Kristo anatoaje ushuhuda wako na wewe na wewe na wewe na mwingine na mimi. Na wewe unaweza kutoka kutokea hapa na wengine wote. Eh? Anatoa ushuhuda gani? Akiangalia kwenye moyo wako kumejawa nini? Upole, kiasi, unyenyekevu, hofu ya Mungu, maneno kama hayo, matunda ya roho, au kumejawa ubinafsi pesa tamaa uchafu takataka na vitu kama hivyo alafu kwa nje unataka uonekane mtakatifu eh uh, huyu jamaa ametuhubiria somo hatulipendi sikuja hapa kumpendeza mwanadamu kama ningekuwa na mpendeza mwanadamu singekuwa mtumishi wa Kristo ndio nasema katika kitabu cha Wagaratia nikimaliza sio muda mrefu mlango wa kwanza mstari wa 10 na 11 lakini nakwambia yanayo kustahili eh hey. Hangu stahili. Uni wito kutoka kwa kwa Kristo na usema kwa niaba yake kwa ajili yangu na wewe. Eh. Mkristo acha kuwa Mkristo wa mazoea. Jifunze kukua katika neno. Hutakuwa nje ya Biblia. Ukisha kuwa Mkristo usiyejua neno la mazo mpaka ufunuo kupitia vitabu vyote, 
you will never grow utakuwa katika dini utakuwa katika dunia utakuwa katika vitu vyote na utakuwa katika akili zako utafikiri ushakuwa lakini bado niki nikicherema ni kiduchu kichanga babes katika Christ in Christ na ndio msikama ne eh Biblia inasema katika sitafungua pale katika kitabu cha mithali mlango ule wa nane lakini tufungue tunakimbilia wapi Mithali nane tulikuwa huko kipindi fulani nilitaka kuacha ili tuna muda tumetoka huko Mithali nane mstari ule wa 30 na moja mpaka 32 anasema hivi Mithali nane 30 moja anasema 30 mpaka 30 moja mpaka 32 anasema hivi Nilifurahia dunia iliyokaliwa na watu na furaha yangu ilikuwa pamoja na wanadamu basi wanangu nisikilizeni sasa maana heri hao wazishikao amri zangu anachotaumanisha ni mapenzi ya Mungu ni mapenzi ya Yesu Kristo anafurahia kukana wanadamu sio wakae kama maadui hapana mkae mfanye kicho pamoja mkae kikao eh hey, anasema ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya kama kuku hivi kuku anawapenda vitoto vyake vile viguse vi, vi, uone viguse hata kama ingekuwa ni mwewe mwenye nguvu kiasi gani huku anakuwa kama nani anabadilika anakuwa kama risasi anaweza akashindwa Yesu Kristo ashindwe eh hey. hey, lengo la huo mstari kule tunaoisha kwamba ni mapenzi ya Mungu anasema nilifurahia dunia iliyoka iliyojawa na wanadamu I, mungu anapendezwa na familia iliyojawa na watu. Sio ile familia unasikia na baba mmoja, yuko Dodoma, mama yuko mtwana mtoto yuko bodi, alafu inaitwa familia. Eh. Hey. Junior yupo peke yake na mama yake. Hakuna ba, hakuna hakuna baba, hakuna nini. Hiyo sio mapenzi ya Mungu. Eh, hey. nime nimechokoza nyuki. Funua mlango wa tatu mstari maana tunasema kama hatatoka kwenye Yohana sana lakini unaweza kaona uwezo kuhubiri sehemu moja peke yake. Tuende katika hiyo funua mlango wa tatu. Eh mimi nikishafika pale kama nimesema nafanya nini? Nasoma. Funua mlango wa tatu mstari wa shina moja. Ufunuo mlango wa tatu mstari wa shina moja nasema hivi. Funua mlango wa tatu mstari wa shina moja bila sema yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na baba yangu katika kiti cha enzi ukirudi nyuma kidogo mstari wa ishirini anasema tazama na simama mlangoni na bisha hodi mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango nitaingia kwake nami nitakuwa pamoja naye naye pamoja nami huku Yesu Kristo anapenda aje afungue milango sio ya nyumba tu peke yake zaidi sana ya nafsi yako masikio yako yasikie sauti yake yapendezwe na sheria yake eh hey. alafu anasema ukijafanya hivyo sitakaa mbali na wewe nitakuja nikae pamoja tufanye ushirika tuwe marafiki tukae pamoja tuongee uniambie shida zako nikwambie sawa leo hii Maombi yamebadilika yamekuwa hayana maana kwa sababu sikio na Mungu limezibwa. Niwahi kufundisha soma nyuma kidogo miaka kadhaa iliyopita inasema jinsi ya kulishika jinsi ya kulishika sikio la Mungu. Yaani uka, 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 uka yani ukamfanya Mungu akakuelekezea sikio. Mji hapo ni pamoja na kufanya urafiki naye. Eh. Hey. Ali mesikia haya maneno. Biblia inasema katika Leo cha Mathayo mstari wa 23 kwa sababu mstari wana utumia leo sitafungua hapo. Anasema hivi Mathayo 23:37 anasema Yerusalemu Yerusalemu wewe mji unao unao wa manabii. Ni mara ngapi nimetamani kuwakusanya watoto wako kama vile kuku anavyokusanya faranga vyake lakini mstake. Anasema tazama adui zako atakuyokea, atakuzungira, atakujengea boma, wanakuhusu na kukuhusuru. Anasema tazama nyumba yako imeachwa kiwa wa Kristo tusipokuwa tajari kwenda kwa Kristo akatukusanya kama vifaranga vyake tukafanya urafiki wao wame vile vifaranga vina urafiki na mama yao ya wa kutosha eh hey, na vinakuwa salama tutaenenda wewe ukafanya unataka digri zako tano ndio ziwe ndio mlinzi wako zitakulinda safi kabisa 
eh, unataka eh, rushwa unazo kusanya kila mwezi badarini kila siku ziwe na uli zako zita kulinda no problem kuna mtu mwenye alikuwa na ito za kai wakati mbina na yesu mwenye mrangu wa nane wa itamu chamuka anasima za kai wakamambia bada kwa kweli umekuja kwangu kama kuna watu ni mwazurumu kwa sababu kwa mtu za ushura kwa mtu wa badarini badarini tiara ye kama kuna mtu ni mwazurumu mimi nitamurudisha marane niko tayari baada ya kusikia kwamba wewe Kristo na zamani kuliko vitu ili usudi sikukose wewe ni nirudishe niru, nilivyodhurumu sio kugawa vya kwangu ah eh ninarudisha na, na nani na faida lakini niweze wewe tufanye kama zakayo hebu sitafakari upya vitu vya tinga na Kristo ni vitu vingi na kitu kinachotungaisha na Kristo ni kimoja ni neno lake ambalo linazaa sasa vitu ndani yake Em ni sikilizeni sikilizeni mpate kwa pole. Mimi nasema katika kitabu cha Warumi eh tutarudi kwenye eh Yohana usitoke. Katika Warumi mlango ule wa ti, wa tisa mstari wa um, 20 na na moja anasema hivi 27. Warumi tisa Eh 20 na ngoja ngoja nitafute. Eh sio 9. Taipata tu tena shida. Eh wa ilikuwa samani kwa warume 10. Shina moja. Anasema hivi lakini kwa Israeli neno Israeli litoe kwenye agano jipe Israeli maana yake ni, ni, ni taifa lilo ni watu wao maamini Yesu Kristo eh ndio maana ya agano jipe agano la wakari kukoma likaza agano la watu tofauti sio wa Adamu ni wa roho ni wewe ni Mkristo mimi na wewe anasema hivi lakini kwa Mkristo unaweza katoa neno Israeli kwa agano jipe maana hapa alikuwa ananukuu vitu vya agano la kale lakini kwa Israeli asema mchana kutwa na aliwanyoshea mikono, mikono watu wasiotii na wakaili na Mungu anataka atuite atukaribishe tuwe marafiki atukusanye kama 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 kama, kama, kama kuku anavyokusanya vifaranga vyake lakini anatunyoshea mchana kutwa e mji ulizo umeshinda umenyoosha hivi kwamba angalau kuna mtu atakuja haji wanaishia kuwa watu wakaidi na watu gani tena hebu nikumbushe haya watu wana namna hiyo wakaidi na nini na wasio t eh eh kwenye king james anatumia neno gain sayers gain saying people yani ni neno korofi kweli kweli ni kama watu wenye yani kama kama kudarilisha kitu yani sasa huyu imeona yuko pale amenyosha mamikono ya nini si kukaidi kwa kawaida Mungu anasema mimi nimenyosha mikono mchana kutwa nimewanyoshea mje alafu wao wanageuka na kuwa gain saying people lugha ya kingdom si ndio na nadhani wa kaida anamaanisha mtu ambaye ni kama ana ana dharau sana kitu eh unajua dharau hazilingani naanza kukudharau akasema mtu mbaya ni mtu anayemwambia kitu asikujiba na ni hiyo ni dharau kubwa sana eh eh ah ndio sio eh ukiona mtu anamwambia kitu asikujibu hiyo dharau yake ni mbaya kama kuliko ambapo ambapo angekujibu. Naambia ume, ume, unajua hilo? Anageuka. Eh? Hebu tuone katika vipengele kadhaa vya urafiki na Yesu Kristo. Hoja kwanza kabisa tunayoona marafiki hupendana. Nitapitia kwenye mstari mingi sana, nikwambia uwe kwenye Yohana kwa ajili ya muda mstari mingi 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 ya Yohana mingi kabisa ya Yohana tuone ku, lazi, kuna kuna kupendana by the way katika amri zote za ulimwengu huu za Yesu Kristo na za Mungu Baba vyote vile vya Biblia nini 
ki, yani kimo cha juu kabisa cha amri ni kupendana. Yaani unatimiza vingine vyote hatimaye kuna ingia kupendana. Ni kama hivi wanawaambia kwenye wanandoa wanawaambia mpendane. Mfano wafunishe ku, vitu vingine kupendana ni sawa waambia lakini iwe ni kama mfuniko. Ni rangi ya mwisho nje. Eh. Hey. Mtu angalie tu, katika kutina nini tunazalisha kupendana na Yesu Kristo. Anakuambia katika kitabu cha Yohana kumi na tatu kwa sababu uko pale kwa hiyo hutachukua muda kupasoma mstari wa kwanza Yohana kumi na tatu mstari wa kwanza anasema hivi basi kabla ya siku kuu ya pasaka Yesu hali akijua kuwa saa yake imefika atakatoka katika ulimwengu kwenda kwa baba naye aliwapenda watu wake katika ulimwengu watu wake aliupenda ulimwengu wote hapana sema baba wale unayonipa ni furani na sio siombei kila mtu basi ana tuombea ndio lakini ni, 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 ni anawekeza hivi ukiwa na watoto wote utawatreat sana watoto wako no wako kwa atakuwa juu zaidi hata kama kuna mwalimu anafundisha watoto wa wafa, watu wanamlipa alafu kuna na mtoto wake na kumbe mtoto wake atakuwa tofauti. Wewe mwambie wa, watu wote ni watoto wa Mungu mwilini lakini watoto wa Yesu ni wale wale muamini hawa nawapa treatment au heshima au e, nafasi ya juu zaidi. Anasema watu wake amewapenda watu wake katika ulimwengu aliwapenda upeo. Yaani aliwapenda kama mpaka kima cha mwisho kabisa. Mungu mimi Yesu Kristo anakupenda mpaka kima cha mwisho. Kimo chake hakipi hakichunguziki. Eh. Tuone kwenye kwenye Yohana sasa unaweza kusema um unaweza sasa inaingiaje? Ile ndio ingia ni kwamba haihitaji haihitaji akili nyingi kujua kwamba ili kusudi mtu atoke kuwa mtumwa awe rafiki kama Ibrahimu, kama Daudi, kama Musa. Eh kama Yusufu haishi kwa marafiki vilazi wa kuna kupendana ndani yake. Eh, Yesu Kristo amekupendana ifanye nini ni two way. Yeye anafanya na unafanya. Wewe kwambie wa Kristo anataka wapendwe na Yesu au wasimpende. Wewe kwambie ni vizuri mzazi ampende mtoto lakini na mtoto ampende mzazi. Vinaza hivi Yesu Kristo upendo wake kwetu na tunaompenda kweli tunaweza kuwa tunampenda kiasi fulani unaweza ukalingana lakini lazima kila mtu awe na kiwango chake upendo wa mtoto kwa mzazi wa mzazi kwa mtoto ni mkubwa kuliko mtoto kwa mzazi lakini lazima uwepo vile vile ni kama mme na mke upendo wa mme kwa kwa mke ndio takuwa mkubwa lakini lazima na mke ampende mme hata kama sio sheria yake ko kwa kweli kwa hiyo tumeona Yesu Kristo ame yeye amemaliza upande wake ametupenda upeo ametunyoshea mikono amefanya kila kitu hemu ngoja tuangalie anachotutaka na sisi ka upendo kadogo sehemu nyingine anasema hakuna upendo ulio mkuu kuliko huu e, ma, ia, ii 13 hii Yohana 13 usali na kama sio sio ni 13 pia wa mtu kutoa uhai wake ni 13 15 kutoa uhai wake kwa ajili ni mbele kidogo hapo ni Yohana 15 lakini sikuwa nimeupanga umekuja kujazia hii hoja ieleweke hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake anasema nimewapenda upeo na kithibitisho ni kwamba niko tayari kuwafia unaambia mzazi wa kweli yuko tayari kuwafia mtoto wake yuko tayari kupoteza mtoto wake Amina. Eh? Eh? Kwa tunaona yeye ameshamaliza upande wake. Ametuambia kwamba mimi nimewapenda upeo, nimewapenda mpaka mauti. Sasa mtu angalie. Yesu anasema katika Yohana 14:15, akinena kwenye kichwa chake. Hajamtuma Paulo au Petro. Ah, amenena mwenyewe. Yohana 14:15 anasema hivi. 14:15 anasema hivi. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Leo yeye anakuambia hatuna amri tena kwa Yesu. Hana hamna tuna amri haya matendo yote ya uchafu yaliyo kwenye mioyo ya wanadamu tuna amri ya kutoka kuyatenda Yesu anasema lakini mimi nawaambia ni wapendeni adui zenu waombeni wanao watesa 
mpate kuwa wana wa baba aliye hai baba yenu aliye mbingu Nasema mliadua zamani usiwe lakini mtu akimwambia mtu akimwambia mtu raka imempasa hukumu Na mtu akimfeolea mtu imempasa hukumu akimwambia mtu raka imempasa jehanamu ya moto hizo zote ni amri za Yesu Kristo alizihalili alizi edit akazitengeneza upya ziweze kufaa agano la wanadamu wa dunia nzima na alizihariri kwa sababu ni Mungu. Leo hii kuna watu wako Rumi pale ndio inaitwa Roma, si ndio Vatican. Wanahariri kila kitu kila ukukicha. Kwa nini wanadamu ndugu zangu? Yesu alikuwa na uwezo wa kuiondoa Sabato akajiweka yeye. Kwa sababu ni Mungu. Kwa sababu ni Mungu. By the way, kila nilipokuja agano au maelekezo ya Mungu aliyaleta kwenye magano mawili, Mungu lazima alishuka. Ali, ali kwenye mlango wa 19 kitabu cha kutoka Mungu alishuka mlimani Horebu akatengeneza agano na wana wa Israeli agano la kale ikawa msingi wa agano wa agano jipya lakini agano jipya ikabidi Yesu Kristo ashuke mwenyewe aje kabisa akae aweke ti, atie timu eh yo kwa hiyo tunaona kwamba upendo wetu unatokana tukitii amri zake Wewe Mkristo unajifanya kwamba hasa ni ah, hii ni tabia za kilokole lokole 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 wanaitwaje wale lokole 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 wapendwa eh baba eh baba eh baba poke hasi hao wanamwambia hatuna amri nazo nijiambia tu wenyewe Yesu a, Yesu aliposema mkini hivi katika mistari inayoeleweka huu mstari unahitaji definition unahitaji ufafanuzi mkinipenda mtazishika amri zangu Msitari kwamba nimekuja kutangua Torati la bali kuikamilisha. Yeyote atakaye fundisha Mathayo 5. Atakaye sikia neno amri hizi zilizo ndogo kabisa. Yaani hata kama ni kadogo na kuwafundisha wengine ataitwa mkuu kabisa. Amri hizo hizo ataitwa mkuu kabisa katika ufalme wa mbinguni. Na yote atakaye zisikia asiziti na kuwakosesha wengine akamwambia hatuna amri hatuna nini. Ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni kama ameokoka kama hajaokoka mbinguni hakajali Yohana 14:21 Yohana 14:21 Yeye mtende haraka kidogo Yeye aliye na amri zangu na kuzishika yeye ndiye anipendaye Hivi jamani inahitaji maelezo kwamba e, mi mimi nampenda Yesu una, unazijua amri za Yesu Kristo. Sio amri zile kumi, za amri kumi zimetengenezwa upya na Yesu Kristo, ziko katika agano jipya. Amri kumi ni sehemu ndogo tu, ni sehemu kali hata tangia agano la kale. Zilikuwa ni ni summary, ni abstract, ni mfupisho. Lakini ile neno la Mungu kuanzia mwanzo, hapo mwanzo na mwisho nasema kwamba na Bwana na Bibi harusi kwenye ufunuo wa mwisho. Na waseme njo na njo Bwana Yesu. Hayo maneno ya mwanzo na ya mwisho ya Biblia, humo kote kote pita humo kuna amri za Yesu Kristo zote aliye na amri zangu na kuzishika yeye ndiye anipendaye eh urafiki wetu unatokana na amri zetu kuzishika amri za Yesu Kristo eh mstari wa 23 anasema hivi alipoona amri watasema uni amri kumi za Mungu okay wapo analeta amri za kumi za Mungu Yesu akaona afafanue hataki kuacha tafisi unajua anafanya nini anafafanua anafafanua kwenye mstari wa 23 anasema hivi Yohana kumina ene shina tatu wanasema Yesu akajibu akamwambia mtu akinipenda atarishika neno langu eh kumbe alikuwa hamaandishi zira amri kumi neno la Mungu ni nini ni mwanzo mpaka ufunuo vitabu viko 66 kama na wanadamu wameongeza vingine sita vikawa 72 hivyo ukiamua piga teke shika hivi ya Mungu viko 66 viko 27 kwenye agano jipya na vingine 30 siku ya agano lake eh yeye aliye na neno langu alipoona amri wata, watatafuta vigezo na kuficha ficha akasema pana ngoja nifafanue vizuri ni, a, ni neno langu lote kila neno lenye a, lenye pumzi ya bwana afaa kwa mafundisho na maombi eh Yohana 10 alipoona kama bado watatafuta visingizio unajua Mungu anaona mbele zake nafikiri unaona kwa kwamba alikuwa anajaribu kudhibiti kila mianya ya kudanganyana Eh mkinipenda eh tunampenda sasa sema pana zishika amri zangu. Eh 
nimesha zishika aliye nazo aliye nazo anazijua ziko kichwani msara wa 21 eh msara wa 23 akaona watasema amri 10 akasema pana ngoja niwaambie ni neno langu lote aliye na neno langu aliona kama vile watada, watadanganyana tena akaona aonge the opposite aonge kinyume chake akimaanisha kweli ile msara wa 24 anasema hivi Yohana 14:24 mtu asiye nipenda yeye hayashiki maneno yangu Nafikiri katika vita ambavyo ni the clearest katika Biblia. Vinaeleweka kabisa ni hizi habari. Nani yuko pamoja? Tena kwenye hoja ya pili nasema, kwa hiyo tunaona kwamba urafiki wetu Yesu Kristo umejengwa katika upendo wao. Na upendo wetu ni wewe yeye alimtufia na alimtupenda upeo na zitu navyo shika neno lake na amri zake na kuto kuzishika ni kujidanganya, kudanganya watu kwa maana lakini hatumpendi. Eh, hoja ya pili nasema imani katika Kristo Yesu. Nicho kiini pamoja kwamba upendo ndio mwanzo ndicho kipimo kamili ni, ni kifungo cha cha nasema cha utimilifu ni, lakini kiini chake kile kilichozaa vyote hivi ni imani katika Yesu Kristo eh mtabai hakuwahi kumamini leo hii ukutatoa watu wale waamini Yesu Kristo siongelee si watu wanaenda makanisani Jumapili na juma, na, na, na kila asubuhi saa kumi na moja afajiri eh lakini walio maamini Yesu Kristo walisikia neno la kulikili wakaokolewa aamini na ataokoka sio wengi eh kwa hiyo hata tu watu wakilazimisha au wakasema kuna amri za Mungu kama hukwahi kuamini hicho kiini ni kama una mahi, na mahindi unataka kupanda mahindi hayana viini hayata ota kiini ni imani eh Biblia inasema katika kitabu cha Yakobo Tuto katika eh, katika yo, yo, Yohana tena pembeni kidogo kwenye mwisho wa Biblia kulia pale kuna Yakobo Yakobo mbili Yakobo mbili ishirini na tatu anasema hivi Sikiliza tunakaribia kumaliza ndugu zangu Yeye eh, Yakobo mbili ishirini na tatu anasema hivi Maandiko yale yakatimizwa yaliyonena Ibrahimu alimwamini Mungu nasikia alichokifanya kwanza Ibrahimu ni imani hakuanza hivi kwa eh hey, nakupenda bwana nakupenda pa 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 na kuletea na sadaka anasema alianza kama mimi alimwamini Mungu ikahesabiwa kwake kuwa ni haki naye aliitwa rafiki wa Mungu urafiki wetu unatokana kwamba tunamwamini Yesu Kristo alafu ndipo tunakuja kukua kidogo tunafikia hatua ya kuwa rafiki wale mitume wake wote tukija kuona kwamba wote waliokuwa marafiki wa Yesu walianza kwa maamini toa yuda ambaye hakuwa kwa maamini tutaona tutathibitiwa kwa maandiko eh kwa hiyo kini ni kumwamini Yesu Kristo na kumwamini sio hivyo ambavyo watu wanadanganyana by the way siwezi nikahubiri watu wote wakaelewa nitaeleza wanaweza kuelewa sio elewa Mungu atawatafutia wakati wao Yohana 6:64 anasema hivi tulitoka kwenye Yohana yetu ile Yohana 6:64 mpaka 66 anasema hivi Choke Yohana 6:64 mpaka 66 anasema hivi Yohana 6:64 66 anasema hivi Anasema lakini kuna wengine miongoni mwenu wasioamini Hapa ni wanafunzi walikuwa wanafarakana wana, wanaondoka kwake hawataki tena kuambatana na yeye Urafiki umeishia hapo sasa anataka kuambia tatizo lilipoanzia ni kwamba ni kuamini kwao. Lakini kuna wengine miongoni mwenu wasio niamini kwa maana Yesu alijua tangu mwanzo ni nani wasio muamini. Hao watu walipoteza imani au walitangia mwanzo wakwai kuamini. Ndio akina Yuda. Kwa sababu alikuwa na wengine wanafunzi wake. Eh na, na mimi sio peke yake lakini Yuda alienda mbele zaidi akafanya na rafiki na shetani naye ni nani atakaye msariti unaona kwamba hivi marafiki wanasalitiana duniani inaweza kutokea watu wakawa ni marafiki lakini lakini utakuwa ni urafiki wa mashaka kwa hiyo unaona kwamba hata huu usaliti uliompata Yesu ulikuwa umetokana na kwamba urafiki haukuwa kweli kwa sababu haukujengwa juu ya imani hakujengwa juu ya upendo eh nani atakaye msaliti akasema kwa sababu hiyo nimewaambia ya kwamba hakuna mtu awezaye kuja kwangu isipokuwa amejaliwa na baba yangu. Msalo 60 nasema kwa utasema kwa ajili ya hayo wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyuma wasiambatane naye tena wakawa ndio marafiki zake bora. Ndio kweli? 
waipoacha kuambatana naye leo dunia wa Kristo wameambatana na dini zao na makanisa yao na makundi yao ya vyama vya, vya, vya sivyo vya kitume sivyo ya nini lakini Yesu Kristo hayumo katikati yao wana wana nani wana masanamu pale Yesu Kristo akae katikati ya masanamu my friend akai akai siko ba tumero kiini ni hii ba mtu katika hoja ya tatu muda usije kuisha kabla siamaliza eh, marafiki hupeana vitu vizuri wewe kwambi zao utakao ipata tukutaka hapo kwa tumefanya urafiki na Yesu Kristo. Yesu Kristo ana, ana vipawa vingi. Hata hii pumzi tumepewa naye. Hata uhai wa kila kitu. Sasa kama vitupa hivi bia hata urafiki hapianze. Je, si zaidi sana urafiki yetu kisha kuwa mkubwa? Eh, marafiki upeana. Of course yana tupa zaidi, lakini na sisi tunavyo Luka 11 m mm, eh, okay, si si tusifunge kwenye Luka 11 ili kusudi Luka kumi moja nasema hivi ni nani ni nani ambaye mwanaye akimuomba mkate atampa jiwe au hapa anaongelea mtu na rafiki yake mtoto na, na, na mzazi wake si ndio eh anasema ka, kama wana urafiki aki, atampa mkate na mara nyingi hasubiri mtoto wao eh hey, baba wa mama naomba mkate ipi chakula pana unampa tunajua kwamba mtoto muda wa kula umefika anahitaji Yesu Kristo atajua mahitaji yako Biblia inasema katika kitabu cha cha Isaya same friend anasema kwenye mbingu mpya na Yesu na nchi mpya Yesu atakuwa na tawala duniani anasema kabla hatujaomba majibu yatakuwa yanatoka yani hujaomba tu majibu yako mkononi kwa hiyo kwambie inawezekana hata leo hii mradi tujue kuomba vizuri si kama ninachokisema kinaeleka kwamba urafiki wetu hautaishia kuitwa rafiki rafiki ni pamoja kwamba atatujaza vipawa vizuri vya kiona vya kimwili je hatuwezi kupungukiwa tukiwa marafiki na Yesu Kristo inawezekana kwani Paulo alikuwa adui wa Yesu lakini anasema alipungukiwa njaa na kiwa na nini lakini vile vya msingi vizuri vitokavyo mbinguni atakupa eh Uh, anasema ni nani akimwomba mkate atampa jiwe akimwomba yai atampa nge akimwomba samaki atampa nyoka wewe kwambie leo hii kuna watu wanamwomba Mungu vitu anawapa kimisi so hawana urafiki wamekuwa watoto wa kaidi hey, watu walimwomba Yesu wakasema bwana hebu tunaomba utuonyeshe ishara toka mbinguni nzuri akawaambia sitawapa ishara yote nitawapa ishara mbaya nitawapa ishara ya yona ya kufa takufa mhukumiwe na kifo changu wasema hapo huyu hao watu wanataka kuleta damu ya huyu mtu juu yetu wasema damu ilishakuja nilitafuta nini si kama mnataka mnaweza mkaelewa nje kusema ni kwamba ili tukisha jenga urafiki na Yesu Kristo akasema si waiti tena watumwa baada ya rafiki zangu tunapata vipawa vya Yesu Kristo ni vipi ni vigumu sana kuvitaja ndani ya ya, 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 ya mahubiri soma biblia yako na nimeshavitaja vivyo vingi anasema Yohana 15 saba anasema Yohana 15 saba usichoke ninyi mkikaa ndani yangu ili kusudi tu, ku, ku, kama tumeona kwenye upendo anatupenda upeo tunamtina kumheshimu tena neno lake na amri zake lakini pia kwenye kupeana yeye ili kusudi atupe vipawa vizuri anamwambia na mimi sasa nina kitu na wataka mfanye eh kama we mtoto unataka nikupe jiu nikupe mkate nikupe samaki nikupe yai badala ya nyoka na jiwe na nge sawa kuwa mtoto msikivu eh anasema hivi ninyi mkikanda ni yangu na maneno yangu yakikanda ni yangu katika vitu ambavyo madini ya dunia hii ma imani na madhehebu yanatweza ni maneno ya Yesu Kristo anakwambia heo ni sala nyingi ni shika nini fanya nini sadaka zako lakini Yesu Kristo anasema hivyo wote sijavitaja maneno yangu yakae ndani yenu Eh, bila sababu neno la Mungu kae kwa wingi ndani ya mioyo yenu. Eh, maneno yangu yakikanda ni yenu. Ombeni mtakalo lolote nanyi mtatendewa. 
Wewe hapa hapa mtakwambia kwamba ninaomba kila kitu wakati hataki kusikia neno la Mungu. Akakwambia anatelewa, utamwamini? Utajua na kudanganya. Sasa so, Yesu aliweka sharti. Eh, hey, sharti jina jingine ni amri by the way. Sharti ni amri. Kanuni. Em tunaona marafiki kupeana vitu vizuri. Ningeza kutumia kuandika mengi, kusema maneno mengi katika hilo eneo. Lakini twende kipengele cha nini kinasema watu wasioongea sio marafiki. Kama huna tabia ya kuongea na Yesu, Yesu Kristo akaongea ndio neno lake. Alafu na ukaongea kwenye maombi. Kuna watu anaweza kakatiza. Yaani maombi yake ni kwenda tu kanisani kuonekana pale akarudu akaondoka. Ya mwingine ameenda kuonyesha gari yake mpya yenye namba E. Eh. Hey. Au ya mwingine ameenda kuonyesha maungo yake. Amesha ameweka mtindo wa kutosha. Ameenda kuonyesha rasta zake. Amina kuonyesha gauni lake, kuonyesha suti lake. Eh. Lakini Mungu anasema msingi wa urafiki wetu ni kuongea kwetu. Mimi ni nene na ninyi mnene. Mimi ni nene msikie, mimi mnene ili kusudi na ninyi mkinena, mkiomba. Mungu atuambie, nikwambie. Yesu ananena katika neno lake, tunalisikia na kuliamini na kulitenda. Na sisi tunanena katika maombi anayasikia na kuyajibu nje ya hapo ni two way traffic huwezi kuwa na barabara inayoenda hivi tu lazima kwa kuna nyingine inarudi ni two way traffic ni njia ya kwenda na kurudi unaenda kwa Yesu katika maombi anarudi katika neno leo hii watu wanataka wamjaze Yesu mpaka anasema nimechoka maombi yenu masikio yangu yameziba yani mmenipiga kelele mpaka sitaki ampi nafasi hata nikaongea da ndivyo ilivyo sivyo ndivyo ilivyo e, watu watu lazima waongee wa, em em katika kitabu cha Amos em mkristo sikiliza nisikilize ongea na Mungu wako mpe nafasi Mungu wako by the way tumepewa masikio mawili na mdomo moja kusikiliza inatakiwa mara mbili kuliko kusema nana meelewa unatakiwa una maombi machache kuliko ma, masikio yanayosikia neno la Mungu mengi Wewe hapana huyu amefundisha kinyume sawa amefundisha kinyume kulingana na wewe umepotea Eh Eh Yesu anasema baba yenu wa mbinguni hata kabla hamjaomba anajua tayari Lakini natokana na nyinyi umemsikia Kwani watu waliokuwa na sali sala ndefu Yesu aliwasifia sana Wanasema sana au walikuwa na midomo miwili na sikio moja wa watu. Ina katika saa. Wametoka jasho, wamegonga ukuta, wamepiga sarakasi, wamerara hawaji wametoka nyumbani. Wengine nafikiri wanaangalisha kwenda klabu humo. Eh usiku hawapumziki kwao eti wako wananena. Ni ni mbwembwe tu na madanganyo. Amosi mlango wa tatu mstari wa tatu biblia inasema Amosi tatu tatu Amosi tatu tatu anasema hivi Je watu wawili waweza kutembea pamoja wasipo patana Hamuwezi siwezi kuwa na urafiki na watu wanaotembea pamoja lazima kupatana na kuwa marafiki Je unaweza u, u, yani lazima mpatane aseme usikie usikie aseme asikie useme asikie ndipo mnaweza kuambatana mwaka wa kwanza wa pili wa tatu mpaka mwisho wa dahari lazima tutafute kupatana na Kristo ili kusudi tuweze kutembea naye eh nani mwenye kusikia maneno eh anasema katika kitabu cha Marko Marko tatu wewe uh, nikimbie pale Marko tatu tutarudi kwenye Yohana usiondoe alama yako. Mako tatu Biblia inasema, "Hebu sikiliza vizuri huyu msali." Nishawe kusema lakini ukiusikia utakukumbuka. Mako tatu 4:5 anasema hivi. Mako tatu 4:5 anasema hivi. Akawauliza, "Ni halali siku ya Sabato kutenda mema au kutenda mabaya, kuponya roho au kuiua?" Wakanyamaza. Au watu au watu mnaongea wakanyamaza ni marafiki. Pana marafiki wanaongea wakanyamaza
kiona huna cha kusema omba ufafanuzi kiona huna cha kusema basi jieleze kwamba sijaelewa au sio cha kusema lakini hapo kuna ukai mtu endelee mbele kidogo hoja ya tano inasema ni Kristo ndio ni rafiki lakini pia ni bwana urafiki wetu sio sio sawa Nana amenielewa. Kristo ni rafiki ndio lakini ni bwana. Yaani uko juu si tuko chini. Leo hii wa Kristo, ile ni mwamposa. Inakuwa ina, inacheza na Kristo kama inacheza na, 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 na mdoli. Wengine wanamchukua Kristo wanakifanya ki, 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 nani, ki, ki mdoli doli wanakifanya ndio wanakiabudu hii. Ni, ni kejeli. Ngo ni baada ya salamu by the way. Eh, ni salamu. Wani wani dede sio salamu. Sanamu ni nini? Ni umbo la kitu. Mtu una, unariki sanamu kiko pale anakwambia Mungu anakwambia usifanye sanamu hata ya kwangu usisitaki. Hivi unajua wana wa Israeli wakati wana wa, wa mfalme Yosia walifika sehemu fulani wakataka kuanza kuabudu uh, nani ile the ark of the covenant iko inaitwa Sanduku la Agano. Yosia akasema makuani njoni ili chukue mlichome wameshaanza kulifanya Mungu. Eh. Hey. Msaraba watu wameufanya Mungu. Wakati ni ubao umekatwa. Jamani. Hebu tusome Yohana anasema katika kitabu cha Yohana, Yohana mbatizaji anasema katika kitabu cha Yohana Mtume, mlango wa 3, sitafungua pale mstari wa 29. Lakini kwa sababu ina muda muda kidogo msamee. Kwa jamani tuipe nafasi neno la Mungu lifanye li, li, li kazi. Eh hata kama tutachelewa chelewa kidogo. Hem ni ifunguo. Ni wakati mwingine anajaribu kukimbia kusudi sipoteze muda wa wanadamu wengi lakini hata tumbe Mungu anafa. Bana tatu ishina tisa bila sema. Bana tatu. Bana tatu ishina tisa bila shaka utakuwa umefika kwa zoni shakwaambia mpa usiene mbali na. Bana tatu ishina tisa anasema aliye na bibi harusi ndiye bwana harusi. Lakini rafiki yake bwana harusi yeye anayesimama na kus na Anaisimama na kumsikia aifurahia sauti yake bwana harusi basi hii furaha yangu imetimia yeye hana budi kuzidi bali mimi kupungua Mungu lazima awe juu azidi leo hii watu wanataka wao kinyume ni, ni aki, aki tembea, ni, ni, baba, ni baba mtakatifu wa dunia zima dunia yote inatetemeka Yesu Kristo hayumo mule yani Yesu ashuke wao wapande kwa wapani kwenye mgongo wa Yesu. Wewe wame mgongo pekee wa Yesu nao upana ni wokovu. Na anatubeba kwenye bawa zake anatupeleka mbinguni. Eh, lakini lazima tuwe chini. Yaani maana yake akisema kwenye ufunuo unasema ndio Bwana sema mtumishi wako anasikia. Eh. Ile watu wanakuwa makanisani wanakuwa kama wako disco. Huyo Yesu unaweza kufanya wakati rais yupo? Hapana, wale kwa rais kuna kwa kuna taratibu na nini? Kwani wanakuwa hawampendi yule rais sio wanampenda lakini wanamheshimu. Kwa Yesu ndio kwa kuna heshima. Hapana. Unaweza kusema sasa mbona unafoka? Nafoka kwa sababu niambia panza sauti, piga paja, piga kelele, waambie watu madhabi au na makosa yao waambie. Nicho nachofanya. Watu ni nani? Na mimi ni mtu. Eh. Yeah. Yohana tulikuwa tatu tusoke soke soke haraka haraka. Yohana ngamea tukae kwenye Yohana sana. Yohana 12 47 48. Yohana 12 nasema. Na mtu akiyasikia maneno yangu asiyashike mimi simhukumu. Maana asikuja ili kulihukumu kuhukumu ulimwengu. Ila ni uokoe ulimwengu. Yeye anikataye mimi asiyekubali maneno yangu, anaye anaye mhukumu. Neno hili nilo nilisema nilo litakaro mhukumu siku ya mwisho. Ninachotaka kusema ni kwamba pamoja na urafiki wetu na Yesu Kristo, bado ni mhukumuji, ni hakimu. Hivi unaweza kwenda kwa hakimu kasema wewe hakimu njoo hapa. Eh, ukikosea unapigwa masaa matatu. Kesi na inasimama ina unasubiri kwanza upigwe masaa yako matatu ndio kesi itaanza ita, ita upi. Au unapigwa wiki 
kwa kuidharau maka kumu dharau hakimu Yesu Kristo ni hakimu vile vile anawaambia pamoja kwa hata hivyo sio kwamba nini ndio naye hukumu kile cha hukumu ni neno anasema tena ni watu wanaokataa wewe kwa mimi ni watu wangapi wamekataa Biblia watu wanahubiri dini zao itrujia zao misale zao kwenye Biblia wananyofua kwa wanachokataka wasikokataka wakatupe kule alafu anasema anasema tu eh bwana Yesu na nyimbo zao nzuri wanaimba kwa wanaimba kama maisha ni kuimba basi tai ini kitu mungu nafasi ya sema kweli ya eh tunasema katika Yohana mlango wa wa 14 mstari wa pili kutoka mwisho hicho ni 14 tu ya tena 15 Yohana 15 mstari wa 10 anasema hivi Yohana 15 niko nataka kuonyesha kwamba urafiki wetu na Yesu sio wa kupandilia kichwani ni wa kumtii ni wa kumhofu na kutetemeka Biblia inasema lazima tuwe na kichwa na hofu na kutetemeka lakini wana kwambia eh, Mungu wetu sio Mungu uke na kwenye kanisa eh, wana ku, wana kufundisha hofu wana kujaza hofu uh, hofu ndio nzuri wewe kwambie watu leo wanadamu leo wana mhofu shetani kuliko Kristo Yesu anawaambia mnakosea we msimuogope yule anayeweza kuwa mwili asifanye kitu kingine wewe ndio shetani anaweza kutokea ugonjwa anaweza kufanya nini anaweza kukuletea majambaza lakini muogope yule ambaye ana uwezo wa kuwa mwili na kuitupa jehanam na mwili usambamba katika na roho katika jehanam wa kumogopa ni nani leo hii watu wanada leo warokole wa, wa, wa wanamogopa Yesu wanamogopa shetani shetani bwana enda sawa sana na ubiri ya Yesu Kristo no Yesu anasema ni ogopeni mimi kwa eh hem tusome katika Yohana 15 kumi anasema hivi Yohana 15 kumi anasema hivi Mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu kama vile mimi nilivyozishika amri za baba yangu na ukaa katika pendo lake. Unasema sasa sielewi msana kuhusu nini? Anakuambia hivi. Pamoja na urafiki wetu sawa kuna amri zangu yani mimi ndo bosi. Bosi na anatoa. Hivi mkiwa maeneo ya kazi wewe ndo unampa bosi maelekezo? Eh hey, Yesu nipe hiki, nataka hiki nipe hiki. Au yeye ndo anasema ana, anayekupa maelekezo. Anasema mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo upendo urafiki wetu tadumu kwa kuzishika basi tunarudi kule kule tuko toke lakini tunaona kwamba hapa tumejaa katika mtaza kuonyesha kwamba Yesu Kristo ni bosi ana amri ana masharti ana maelekezo aina anamwambia amri zote zimekongomelewa msalabani sisi hatuna amri takutana nazo hazitadumu hazitaona anasema she anasema 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 yodi moja na nukta moja ya Torati sheria za Yesu Kristo haitatenguka hata yote yatimie hata azima mbingu na dunia zapita sema baki vipi sema sikuja kuitoka tangu atorati hakuna atorati nikudangazana wakati mwingine ni ujinga yani kitu kimeandikwa kinyume wao natamka kinyume chake sasa wa mwisho kabisa tunafunga yana 10 na 4 yana 10 na 10 na 10 na 15 yana 15 na 15 anasema hivi ninyi mmekuwa rafiki zangu. Tuko tunaongelea habari, tumeanza na habari za rafiki. Tumezoongelea habari za rafiki na upendo na kumtina kumwamini na nini na nini, si ndio? Na na kwamba yeye ni bosi. Na kumtina kumheshimu. Leo hii Mkristo anaweza kaandika Yesu akamaanika kwa elfu kubwa ala elfu ndogo, alafu wewe anaye kuandikia akikuandika jina anakuandika kwa elfu kubwa. Si vitu vidogo hivyo. Hebu jaribu ku hebu aandike mwandishi, mwandishi wa hotuba. Aandike jina la hata waziri tu aliandika kwa elfu ndogo kama kesho ana ugali kinaota majani siku hiyo kibarua kwa elfu ndogo tu poza dogo alafu kasahau kuweka muheshimiwa au kasahau kuweka dokta kama ana udokta aidha wa kusomea au wa kujipachika vyote vile eh lakini ukasahau jana kukuta Yesu Kristo lazima tumte bwana Yesu Kristo kwa heshima tena ni bosi Eh, anasema msara wa 16 aninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni waamuruyo amri tutakuwa tumesha hapa baba mbinguni nakushukuru tunaomba maneno haya yakawe halisi na yasidondoke yasipotee kwa sababu Mungu maneno ya kweli na ya, na, na mazito na muhimu basi Mungu atuongoze katika kuyatenda na kutii na kupenda family katika jina lake
Hapa mbinguni tunaomba baraka zako za watu wako na inapokea yote. Amen.